আসসালামু আলাইকুম শুভ অপরাহ্ন কেমন আছেন সবাই আমাদের মধ্যে আর কি ফার্মার কে কে আছেন যারা ফার্মিং করছেন বিগত কয়েক বছর ধরে এই যে এখান থেকে কে কে যেন হাত তুলছিলেন আবার আপনার যে বর্তমানে প্যারেন্টস স্টক আছে এদের ওয়েট কেমন বয়স কেমন এবং ওজন কেমন বয়স আট মাসের উপরে আর ওজন আছে সাত কেজি ময়লাগুলো আছে সাড়ে তিন কেজি চার কেজি প্যারেন্টস স্টক আছে সেখানে মুরগিগুলোর ওজন কেমন আপনার <laughs> আন্তর্জাতিক একটা ইন্টারন্যাশনালি স্বীকৃত একটা বিষয় জেনে নিই আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত যেটা টার্কির জন্য আমরা সবাই জানি যে টার্কিটা আসলে মূলত মেট্রো রেস্টুরেন্টের জন্য ইউজ করা হয় বা লালন পালন করা হয় তো ইন্টারন্যাশনালি এটার মার্কেটেবল এস অর্থাৎ মিট হিসেবে বাজারে চলে যাওয়ার বয়সটা হচ্ছে বিশ সপ্তাহ যেটাকে যদি আমরা মাসে কনভার্ট করি তাহলে হবে পাঁচ মাস তো এই পাঁচ মাসে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিটা টার্কির গড় ওজন হওয়ার কথা মোরগুলো সাত থেকে আট কেজি আর মুরগিগুলো সাড়ে চার থেকে পাঁচ কেজি এখন এখানে আমরা যারা আসি আমরা কি কখনো একবার নিজেকে কোয়েশ্চেন করেছি যে আমাদের মুরগিগুলো এত কম ওয়েট কেন আমাদের মোরগুলো এত কম ওয়েট কেন মনে হয় কেউ করি নাই বা জানার চেষ্টাও করি নাই সেই বিষয়গুলো আমি এখন আপনাদের একটু জানানোর চেষ্টা করছি খামার বাড়ির প্রোগ্রামে ওখানে আপনার মুখ থেকে ইনগ্রিডিয়েন্ট সম্বন্ধে শুনেছি সেটা তো বেশি দিন আগে না অল্প কয়েকদিন আগে মানে প্রথম কি আমার মুখ থেকে শুনেছেন আপনার মুখ থেকে শুনেছি ওই সাভার খামার বাড়ির সেমিনারে আচ্ছা আরেকজন দেখি একজন ডাক্তার ছিল উনি ব্যাপারে ডিটেইলস বলছিল যাই আমি সাধারণত ইনগ্রিডিয়েন আউট ব্রিডিং এগুলো হচ্ছে যে এই ইনফরমেশনগুলো নেই হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন সাইট ঘেটে পাশাপাশি হচ্ছে যখন ঘাটতাম আপনার ভিডিও কিছু পাইছিলাম আপনার শখের খামার থেকে ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখছি এছাড়াও হচ্ছে বিভিন্ন খামারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি তো ইনব্রিডিং আউট ব্রিডিং এগুলো নিয়ে মোটামুটি ধারণা পেয়েছি তো আপনার একটা ব্যাখ্যা ছিল ওইটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো ছিল আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনিও যুক্ত হতে পারেন আমাদের ফেসবুক কনসালটেন্সি গ্রুপ টার্কি অ্যান্ড পোলট্রি মাস্টার্স কমিউনিটি স্কুলে ফেসবুকে ঢুকে টার্কি অ্যান্ড পোলট্রি মাস্টার্স কমিউনিটি স্কুল লিখে সার্চ দিন গ্রুপে জয়েন্ট রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিন এছাড়াও ভিডিও ডিসক্রিপশনে গ্রুপটির লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে ক্লিক করে সরাসরি আমাদের গ্রুপে চলে যেতে পারেন টার্কি অ্যান্ড পোলট্রি মাস্টার্স কমিউনিটি স্কুলে আপনার টার্কি পোলট্রি এবং ইনকিউবেটর বিষয়ক যে কোনো হেল্প পোস্ট করতে পারেন এখানে সিনিয়র ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফার্মাররা ফার্মিং উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার বাস্তবসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান দিয়ে থাকেন আর দেরি না করে আজই জয়েন করুন টার্কি অ্যান্ড পোলট্রি মাস্টার্স কমিউনিটি স্কুলে এবং নিজেকে একজন দক্ষ বিজ্ঞানসম্মত ফার্মার হিসেবে গড়ে তুলুন সোনালি ফিডে কত পার্সেন্ট প্রোটিন আছে কে বলতে পারবেন আপনি না আপনি তো পারবেন আমি জানি আপনি ছাড়া মনে হয় না কেউ বলতে পারবে সোনালি ফিডে ম্যাক্সিমাম আঠারো থেকে বিশ পার্সেন্ট প্রোটিন থাকে ম্যাক্সিমাম আর যদি আমরা ব্রয়লারের হিসাবটা করি তাহলে ব্রয়লারে থাকে টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট আমরা যদি একটু কিউরিসিটি রাখি বা জানার একটু আগ্রহ রাখি তাহলে কিন্তু এই বিষয়গুলো আরও ইজি হয় আজকে ডাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের মনে কিউরিসিটি তৈরি করে দেওয়া যে আমরা কেন জানি না কেন আমরা সচেতন হই না প্রত্যেক ফিডের বস্তায় কিন্তু লেখা থাকে কত পার্সেন্ট প্রোটিন থাকে সেখানে 
ব্রয়লারের অবস্থায় দেখবেন যে সর্বোচ্চ ক্রুড প্রোটিন টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি এটা থাকে লেখাই থাকে সর্বোচ্চ এটা সর্বনিম্নটা থাকে না লেখা তো এখন ধরেন আপনি যদি আপনার টার্কিকে জন্মের পর থেকে সোনালি বা লেয়ার ফিট দেন তাহলে তার প্রোটিনের ঘাটতি কতটুকু হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট থেকে আঠাশ পার্সেন্ট মাইনাস করেন দেখবেন এইট পার্সেন্ট ল্যাকনেস আট পার্সেন্ট ঘাটতি আর যদি ওই যে ভুল ধারণা যে বয়লার ফিডও খাওয়ানো যাবে না তাহলে তো এই আট পার্সেন্টই হইল আর যদি এই ধারণা থেকে বাইরে এসে একটু ব্রয়লার ফিডটাও খাওয়ান তারপরেও কিন্তু আপনার অলমোস্ট সিক্স পার্সেন্ট ঘাটতি রয়েই যায় আমি আঠাশ পার্সেন্ট প্রোটিন তাকে দিতে পারছি না আমরা জানছিও না যে কার কতটুকু প্রোটিন দরকার আমরা কতটুকু দিচ্ছি এখন একটা কমন প্রশ্ন রইল মনে করেন একটা বাবা সে জন্মের পর থেকে বাবা হওয়া পর্যন্ত এইট পারসেন্ট বা আরও বেশি অপুষ্টি নিয়ে বড় হলো আবার পরবর্তী জেনারেশনে তার সন্তানও সেই আট পার্সেন্ট বা আরও বেশি বা কম অপুষ্টি নিয়ে বড় হলো এভাবে কয়েকটা জেনারেশন চলে গেল সেক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কি হবে আমরা যে বলি যে আমরা খাবার টাবার সবই দেই পরিবেশ সবই দেই আমাদের তার কিন্তু ওয়েট আসতেছে না ভাই কেন আসতেছে না আপনার দেখা যাচ্ছে যে এখন বর্তমানে যে টার্কিগুলো আছে বাংলাদেশে তার নিরানব্বই পার্সেন্ট বা তার চেয়েও বেশি কিন্তু ওই পূর্বের জেনারেশনে নতুন করে ইম্পোর্ট হয় নাই বা ইম্পোর্ট হওয়ার সুযোগও খুব রেস্ট্রিকশন এটা রেস্ট্রিক্টেড তো দেখা যে এই ব্রেডগুলাই ঘুরে ফিরে কিন্তু চলতেছে ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে সার্কেল হচ্ছে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যাচ্ছে আরেক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যাচ্ছে এভাবে কিন্তু চলে আসছে আর তার উপরে আমাদের অসচেতনতার কারণে ওই যে ইনব্রিডিং হচ্ছে অবস্থি হচ্ছে এই দুইটা কারণে কিন্তু ব্রেডগুলো আস্তে আস্তে ডিগ্রেডেশন হয়ে যাচ্ছে আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বাংলাদেশে যদি আমি অনলাইনে তো আসলে টার্কি খামারি যারা আছে অধিকাংশ অনলাইনে তো আমি যদি আজকে একটা যে গ্রুপগুলো আছে সেখানে পোস্ট দিই যে ভাই আমি কিছু ফিমেল টার্কি কিনবো আমার শর্ত হচ্ছে আমি ভালো দামে কিনবো ধরেন এক পিছা আমি তিন হাজার টাকা দিয়ে কিনবো কিন্তু কন্ডিশন একটাই আমার ফিমেলটা পাঁচ কেজি হইতে হবে কয়জন দিতে পারবে কয়টা দিতে পারবে যাই হোক এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের বোঝানো যে আমরা কোন ভুলগুলো কোথায় কোথায় করছি এখন যেই মুরগিটা কয়েক জেনারেশন ধরেই অপুষ্টিতে বড় হচ্ছে তার উপরে ইনব্রিডিং হচ্ছে তার কাছ থেকে আপনি এর চেয়ে বেটার কিছু কিভাবে আশা করেন তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে তার যে ওয়েট কমে যাবে তার ডিমের ফার্টিলিটি কমে যাবে ওভারঅল সে সব দিক দিয়ে মার খাবে তো আমরা কিভাবে কমার্শিয়ালি বেনিফিশিয়াল হব এটা কি সম্ভব মনে হয় না তো আমরা যেটা করতে পারি ইনব্রিডিংটা তো মোটামুটি একটা আইডিয়া দিলাম তো পুষ্টির ব্যাপারে আমরা যেটা করতে পারি রিসেন্টলি মোট দিন থ্রি মান্থ মনে হয় হয়ে গেছে টার্কির ফিট ফর্মুলেশন নিয়ে আমি একটা কিন্তু ফিট ফর্মুলেশন করে দিচ্ছি যদিও আমি কোনো বেটনার সম্পর্কে আমার কোনো ডিগ্রি নাই এটা মোটামোটাভাবে স্টাডি করে চেষ্টা করেছি করার জন্য যে প্রপারলি আমাদের হাতের কাছে যে সব উপাদানগুলো পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে কীভাবে আমরা মানসম্মত একটা ফিট তৈরি করতে পারি যেহেতু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত টার্কির জন্য বিশেষায়িত কোনো ফিট কোম্পানি নাই কোনো কোম্পানি কিন্তু ফিট উৎপাদন করে না টার্কির জন্য चले फरिया जरा आरा मुरगीगुल्लो कैटालिटी 
বড় দায়ী এটার জন্য আমি বলবো যে তারা কি করে কোনো অজুহাতে চায় খামারিকে একটু দাম কম দিতে আপনি যত ভালো কালার যত ভালো সাইজের মুরগি নিয়ে যান না কেন সে কিন্তু আপনাকে ঠকানোর চেষ্টা করবেই সে আপনাকে অজুহাত বের করবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে যে প্যারেন্টস সিলেকশনের সময় একটু কালারটার দিকে মনোযোগী হতে হবে যেই কালারগুলো সোনালির সাথে ম্যাচিং হয় না একটু এক্সেপশনাল সাদা কালো ছিটছিট বা একচ কালো বা যেই কালারটা সোনালির কাছাকাছি না একটু দূরে গলা ছোলা এই ধরনের মোড়কগুলো আমরা ব্রিডিংয়ের জন্য প্যারেন্টস হিসেবে সিলেক্ট করতে পারি তাহলে কিছুটা এই প্রবলেমটা অ্যাভয়েড করা সম্ভব এরপরে বাণিজ্যিক একটা সময় প্রত্যেকটা বার্ডের কিন্তু একটা বাণিজ্যিক সময় সীমা থাকে লিমিটেশন থাকে যেমন আমরা লেয়ার যে মুরগি ডিম যেটা ডিম আমরা খাই সাধারণত এটা সাধারণত বারো মাস পর্যন্ত থাকে বাণিজ্যিক সময় তো টার্কির ক্ষেত্রে এই বাণিজ্যিক সময়টা হচ্ছে ডিম পাড়ার সময় থেকে একটু ভালো করে বুঝে নেন যেদিন থেকে সে ডিম পাড়া শুরু করবে সেই সময় থেকে চব্বিশ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ দুই বছর পর্যন্ত সেই টার্কি থেকে আমরা প্রোডাকশন পাবো এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ঠিক আছে আর কোনো প্রশ্ন এটা মেলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা হয়ে যায় কিছুদিন পরে অন্তত মনে করেন বারো থেকে চোদ্দ মাস বা ষোলো মাস বয়স হয়ে গেলে সেগুলো আসলে প্রপারলি প্রজনন ক্ষমতা ওইভাবে থাকে না প্রজনন ক্ষম তাদের যে সিমেনে স্পার্ম সংখ্যা কমে যায় তারপর ওভার হয়ে ঠেয়ে যায় তো এই বিভিন্ন কারণে তাদের দিয়ে প্রজনন করাটা আসলে ওইভাবে প্রপারলি হয় না সেক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি দেড় বছর বয়স হইলেই মেলগুলো চেঞ্জ করতে পারি আট কেজি হলে এটা প্রবলেম নাই আপনি কি ছেলে পালেন না আপনি চেষ্টা করবেন একটু ছেড়ে পালার জন্য তাহলে দেখবেন যে আপনার ডিমের ফার্টিলিটি ভালো আসবে আর সেকেন্ডলি যেটা ওই ন্যাচারাল মেটিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ফিমেলের কিছু পালক পড়বেই ঝরবেই ফিমেল একটু ছোলা ছোলা হবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার ঠিক আছে এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নাই তার একটা বিষয় আপনি করতে পারেন কৃত্রিম প্রজনন যেটা আর্টিফিশিয়াল ইনসিমিনেশন তো এটা কিভাবে করবেন আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে একটু দেখে নিলে এটা হয়তো আপনি ভালো একটা আইডিয়া পাবেন ঠিক আছে তো পরবর্তী কোনো সেশন যদি আল্লাহ আমাদের করতে দেয় ইনশাল্লাহ এই বিষয় নিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যাল কিছু করার চেষ্টা করব আপাতত আমরা চাচ্ছি যে দেশের খামারিরা বা নতুন যারা আছে বেসিক জিনিসগুলো আগে জানুক রোগ হওয়ার পরে ওষুধ দিবে কোন ওষুধ দিবে সেটা জানার আমার দরকার নেই আমার জানা দরকার রোগটা কেন হইল রোগটা যেন না হয় তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই যে জায়গাগুলোতে মানুষদের সচেতন করা খামারিদের সচেতন করা যাতে তারা প্রপারলি টেইন আপ হয় এগুলো আমরা পরবর্তী কোনো সেশন করলে ইনশাল্লাহ এগুলো নিয়ে আসবো প্রশ্ন থাকলে তাড়াতাড়ি করে ফেলেন ফার্টিলিটি কমে যায় এটা হচ্ছে আপনি কয়টা ফিমেল কয়টা মেল দুইটা মেল আচ্ছা শুনেন এখানেও কিন্তু আমাদের কিছু ভুল ধারণা আছে আমরা কি করি ওই যে ছোটো ছোটো খুপড়ি করি তিনটা ফিমেল একটা মেল এভাবে রাখি ম্যাক্সিমামই গত কয়েক বছর ধরে দেখছি আমাদের কিছু ভুল ধারণা আছে এরকমভাবে পালার ইন্টারন্যাশনালি বা বিশ্বের কোনো দেশে পালা হয় না আপনি যদি ফ্রি রেঞ্জে পালতে পারেন অর্থাৎ আপনি ওই ফেন্সিং করে কোনো জায়গায় ছেড়ে রাখতে পারেন ফার্টিলিটি নিয়ে আপনার কোনো চেঞ্জ করতে হবে না সে মেটিং করলো না না করলো সেটা আপনার দেখার বিষয় না আপনি দেখবেন যে এরা পূর্ণবয়স্ক হয়েছে কি না দেখবেন আপনার ডিমের চেহারাও বদলাই যাবে টার্কির চেহারাও বদলাই যাবে আর যেটা বললেন মেল ফিমেলের রেশিও হচ্ছে টেন ইস টু ওয়ান টেন ইস টু ওয়ান এটা ভালো করে শুনে রাখেন 
প্রতি দশটা মুরগির জন্য একটা মুরগি যথেষ্ট সেটা টার্কি হোক বা মুরগি হোক তো সেখানে আপনি যদি বেশি রাখতে চান তাহলে আটটার জন্য একটা রাখতে পারেন গুড এনাফ এর চেয়ে বেশি রাখার কোনোই প্রয়োজন নাই শুধু শুধু মেল টার্কিকে খাওয়ায় আপনার লাভ নাই অলমোস্ট যারা বিডিংয়ের জন্য করবেন আর যদি যখন আপনার মেলের সংখ্যা কমে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার মারামারি এই যে মারামারির হারও কমে যাবে ঠিক আছে আর কোনো প্রশ্ন আচ্ছা একটু তাড়াতাড়ি ভাই আমাদের অনেক সময় কনজিউম হয়ে গেছে আসলে এটা তিনটা কারণে হতে পারে ওই যে একটা বললাম ইনব্রিডিং দুই নম্বরে অপুষ্টি তিন নম্বর হচ্ছে আপনার ইনকিউবেটর প্রবলেম তিনটার মধ্যে ইনব্রিডিং তো একটা আছে দুই নম্বরটা যেটা হয় ওই যে ডিমের ভিতরে কিন্তু আমার খাবার নিয়ে পৌঁছাই দিতে পারি না আপনার যদি প্যারেন্ট স্টক প্রপারলি নিউট্রেন্ট না হয় আমারও শুনেন আপনার প্যারেন্ট স্টক যদি প্রপারলি নিউট্রেন্ট না হয় ফিজিক্যালি ফিটনেস ভালো না থাকে অপুষ্টিতে ভোগে সে যে ডিমটা দিবে সেই ডিমটাও কিন্তু অপুষ্টি একটা ব্রন যখন তৈরি হয় সে কিন্তু সেই ডিমের ভেতরে যা আছে সেটা খেয়েই বড় হয় দেখা গেল যে সে বড় হতে হতে একটা পর্যায়ে সে দুর্বল হওয়ার কারণে মারা যায় এটা আপনার হতে পারে প্যারেন্টসের প্রবলেম হতে পারে আপনার ইনকিউবেশনের প্রবলেম দেশি মুরগি জুয়ে তাহলে এটা আপনার বলা চলে যে এই দুইটার কোনো একটা টার্কি ডিম তাহলে এই দুইটার কোনো একটা ইন্টার রিলেটেড এছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে এখানে কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কিন্তু ডিমের ভিতর ব্রুন মারার জন্য দায়ী থাকে এটাও একটা কস থাকে সেই জন্য ডিমগুলো সংগ্রহের পরে আমাদের প্রতিদিন জীবাণুনাশক দিয়ে ভালো করে একটু মোছে তারপরে যেখানে রাখে আমরা রিজার্ভ করতে হবে দেন আমাদের ইনকিউবেটরে দিতে হবে এটা আপনার বিক্রি রেট বলা হয় নাই এটা প্রোডাকশন কস্ট দেখা হচ্ছে মানে উৎপাদন খরচ আপনি অনেবারে যে এক বুঝতে পারছি এগুলো আমাদের পরে আরো টপিক্স আছে সেগুলো নিয়ে কথা হবে শর্টকাটে আমি একটু বলছি এখানে যেটা দেখানো হয়েছে এটা টোটালি হচ্ছে উৎপাদন খরচ এবং এটাকে সম্পূর্ণ ফিডের উপর ডিপেন্ড করে এখানে দেখেন এই যে নিচে তিনটা লাইন লেখা আছে যে আমাদের দেশে হচ্ছে না কারণ ইনব্রিডিং ভালো মানের বাচ্চা নাই তারপরে ভালো মানের ফিড নাই ঠিক আছে তো এইখানে যে খরচটা দেখানো হয়েছে এর চেয়েতেও আপনি মোটামুটিভাবে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কস্ট আরও কমাতে পারবেন বাড়বে না ওয়ার্ল্ডে এমন কোনো ভ্যারাইটি নাই পোলট্রি যারা ঘাস খায় দেশি মুরগি ঘাস খায় বাট এত খায় না অন্যান্য মুরগি তো ইম্পসিবল আপনি ঘাস দিতেই পারবেন না ব্রয়লার করেন ঘাস কি দিতে পারবেন পারবেন না তার কি কি কিন্তু ওভারঅল ফর্টি ফিফটি পারসেন্ট ঘাস দেওয়া যায় তার ফিটে তো আপনি যদি এখানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টও দেন আপনার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফিট কস্ট কিন্তু কমে গেল প্রোডাকশন কস্ট আরও কমবে বই বাড়বে না ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম যদি আপনি কি আমাদের স্কুলে আসেন এইখানে একটা ডক ফাইলে লেখা আছে এছাড়া ইউটিউবে আমার একটা ভিডিও আছে অনেক আগে দেওয়া লেখাগুলো অনেক আগে ডিম কীভাবে সংরক্ষণ করবেন কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে কত দিন এবং না না করলে প্রপারলি কি কি হয় তো যে বিষয়টা আমি শর্টকাটে বলি আপনি নর্মালি একটা ডিম ম্যাক্সিমাম আপনি পাঁচ থেকে সাত দিন পর্যন্ত